，我那个继母给我找来的相亲对象，还真是奇葩。这个，这个，还有这个，麻烦都帮我打包，谢谢。就当是送给我这个小女朋友的见面礼好了。你把话说清楚，谁是你女朋友了？拜托，咱们今天才第一次见面。哼，我看是迟早的事情。你这戒指不是已经戴在手上了吗？<笑>看在这种迫不及待的份上，咱们还是说正事吧。怎么着？我一个月给你十万块，你随便的花我不管的啦。只是有一个要求必须满足，那就是生我儿子。千万不要像以前那个黄脸婆一样靠北了，生一堆女儿，对赔钱货越想越气。真的很想扁他嘞！我看被扁的人应该是你才对。哎，对，你有多高啊？一米五啊。一米五，那你这个身高有点影响我们家的优良基因呢。而且到时候你可能会比较累哦，你要踮着脚才能亲到我这高富帅哦。你，高富帅？<笑>你觉得你自己跟这个词儿？有一点沾边。喂，你讲这话什么意思啊？哎，我字面意思呀。你哎。帅哥，帮我拿杯水，让某些人看看什么叫做踮着脚才能进到高富帅。看到了吗？至少要像他一样，才配称作高富帅。你你你你这个这个臭婊子，怎么随便就跟男人就就就就就亲了？你你你你你个下头油腻男，要你管！这还敢顶嘴？我。他亲的是我，我都没说。你多少？什么狗男女？你还和起来欺负我一个是吧？你给我瞪我，找人弄死你呢！带走不送。多谢大叔，今日之恩，他日定当有权相报。刚亲了我。就这么亲一下吗？大叔，你这笔坏了吧？对不起啊，弄坏了你的手表。不用道歉，赔偿就可以。赔偿？不用找，我这个表价值一千万，你直接联系我的助理就行。一千万，大叔，我这是高掏虎口，我又不挠窝呀。我刚不就亲了你一口吗？你怎么还学会讹人了？一千万，你以为你在劳力士？你看清楚了，这个是百达翡丽。什么？我怎么什么都想不起来了？这里全都是监控，用不用把你带到警察局里面，帮你想、啊啊啊？不用了，我不疼。大叔，其实呢、哎，我是一个还没有毕业的大学生，我今天是被我继母逼着来相亲的，而且我的实习工资全部都给了。我身上真的真的真的没钱了，我求求你，你就帮我，我不走吗？你演技还真挺好，我差点就没了。从现在开始，你一刻都不能离开我。少爷，原来你在这儿。
？怎么了？去接安娜小姐的人，联系不上她了。订婚宴马上就开始了，怎么办？大叔，你先把我放开，咱们有话好好说。算了，他是他是继父，是我的未婚妻啊。这可是安娜小姐那边，是他自己把我们给拒绝，那他就怪不了。反正都是契约结婚。是谁都一样。既然这位小姐闯进来了，那未婚妻的联系就他了。我，哼，你要我干嘛？和我结婚。快快快，季少爷来了。哇，好帅呀，腿好长呀！谢离怎么长得这么……你说这是季少爷的未婚妻？这不就是个小学生吗？就是啊。各位来宾，晚上好。欢迎大家来参加季少爷的订婚仪式。订订婚？气你狗！气过来不就行了？这可是你说的。我简直怎么打了？像他这样也配来这儿，却被你这种货色也被站在纪少的身边。你们三个人倒是穿的还挺华丽的，但是要站在纪少的身边，他让你站吗？我说，你从哪儿捡这么个小太妹了？是要带回去让人家老爷子看见，还不得吸个跳蚤？他要的不就是一个孙媳妇吗？是个女孩子行吗？这天底下这么多女人，为什么非得选她呀？因为小嘴挺甜。我说你小子，原来没发现你口味这么独特，还得是你。谁允许你走的？你的小太妹未婚妻好像被人欺负了，你不去看看吗？你不去看看吗？没必要。他妈给我等着！我女人，我跟你势不两立。奶奶，老爷，等着！你干什么？没死？我终于知道你为什么要选他了。张林，带他下去，给我收拾收拾，放在。里。小姐，请上车。知不知道？你们这就绑架！不好意思，许小姐，少爷吩咐我带你去买几套像样的衣服。把门开开！我不需要买衣服。门开不了，您就别为难我了。但我可以给你开个窗。开你个变态死大叔，想限制我自由？没门！从小到大还没人能管得住我。喂，少爷，因为许小姐聘我坐下去卫生间，结果逃跑了。但我已经派人去追了。不用了，赶紧调查出来那个女孩的家庭住址，派人下聘。你，你个混账东西！哎，你，我妈给你千挑万选的好对象，你就打扮成这个样子，全家别人。我再说一遍，她不是我女。他要是我妈的话，就不会找这个人来跟我相亲了。什么？哎呀，宋哥，虽然我是悠悠的继母，但是我不会害他的呀。长得这么丑，这就是你给悠悠找的好对象？什么？哎呀，这我不知道呀。我给悠悠找的，那可是百里挑一的好男人。这，哦，我知道了。这一定是红娘，这谎报信息。够了，有你的对象，你不用管了。从今日起，你的生活费也给我停了，啊、哪里都不许去，待在家里好好给我反思。哎呀，宋哥，爸爸
，你别生气呀、啊！妈妈，谁呀、啊？许夫人好，你们找谁啊？许夫人，我是奉我们家少爷之命，来向许小姐下聘。下下聘？妈，你着急忙慌喊我回来干嘛呀？我刚进组，你不知道，我好不容易才跟那个王导搭上的线。搭什么搭？妈这次叫你回来啊，就是要跟你讲你跟季家大少爷的婚事儿。季家大少爷，我不认识啊，有那个王导厉害吗？你看看，看看，这可都是季家大少爷给咱们下的聘礼。再说了，你把人家订婚戒指都收了，你怎么能不认识人家呢？戒指啊，啊，哦。我想起来了，昨天我在组里确实有一个粉丝给我邮寄了一枚戒指呢，这就对了。这季家大少爷啊，一定是暗恋你了很久，这以粉丝的名义来追求你。妈妈可帮你查过了，这昨天下聘礼的人的的确确就是季家大少爷季艳礼的贴身助理。季艳礼。手里拿的什么？你是不是偷我聘礼了？我自己的私物，口说无凭，拿出来让我看看。徐若幽，你敢打我？你知不知道我马上要成为季家的少奶奶了？敢惹我，季家让你吃不了，兜着走。季家，昨天拉我去订婚的那个大叔也姓季，你说的是第一家族那个季家？怎么，怕了吧？季家大少爷季艳礼，三天之后就要来娶我。娶你啊？那我是你的。嗯。不亏是有钱人啊，结个婚赔偿就这么大。哇，好帅呀、啊！谢谢你。没救路！杀！谁这么不道德？糟了，他该不会认出我了吧？不行不行，我得赶紧溜。少爷，没事吧？你先带人上去。那你呢？我亲自去接亲。真好。师姐，你没事。大叔，那谁呀？大叔，那谁呀、啊？哦，那是来劫钱的吧？走错门了，劫钱就要走正门嘞。哦，是吗？那你手上为什么戴着我们店家特制的订婚戒指？别白费力气了，这个戒指的本身是由铂金搭配的特殊材质制成，必须要特殊的精油才能卸下来。事到如今，大叔，我们就打开停车说亮话吧。我知道你肯定呢不是真心想娶我呀，应该是因为一个什么不可告人的原因，所以需要一个名义上的契机，对吧？挺聪明的。哎，我有一个姐姐呀，她叫许娇娇，她长得呀比我好看，而且她身材还特别好，最重要的是她比我高哎，她还是个大明星。你要是娶她的话，很没错。还是第一次有女人不想嫁给我，徐若瑶，你别想逃。还是第一次有女人不想嫁给我，徐若瑶，你别想逃。戒指戴在谁的手上？我娶的女人就是谁。哎呀，这
简单嘛，你给我你刚说的那个什么什么精油，我把它摘下来，然后再带到许昭昭的手上，这不就好了？我、哦、没有，没有，没有去买呀，失传了，买不到。这样啊，大叔，你看呢？天上啊，它有一个五彩斑斓的大白猪。我把手表的钱还给你不就行了？我看你才像那个五彩斑斓大笨猪，现在要还钱，来不及了。哎，你放开我！别过来，来不来了？嗯嗯。喂，少爷，是。坐下来喝口茶再上去吧。不用了，我们少爷已经接到新娘了。什么？什么？不可能！我们家潇潇明明在楼上的。潇潇，许夫人，你搞错了吧？我们家少爷要娶的人不叫什么潇潇。怎么还搞错了？这怎么回事？搞错了！你个张天！我说季少爷，全都是娇娇吗？我也不知道怎么回事呀、啊，这。怎么回事？你瞎了什么？许家的脸被你丢尽了。爸，妈，你们在干嘛呢？我的新郎呢？季少呢？季少刚派人来说，搞错了，说真正的新娘已经被他们接到了。什么？什么叫搞错了？季少不是来娶我的吗？这到底是怎么回事啊？你们到底在搞什么？娇娇，事到如今，你就别自作多情了。对呀、啊，也不想想，季少那样的身份，怎么可能会看上你这种绯闻不断的戏子呢？娇娇，咱不生气，以后啊，咱好好拍戏，在戏里你也能嫁给霸道总裁，不是吗？可恶，季少接嘴的新娘到底是谁？季总好。拜拜，好好收拾收拾。好的，小刘。扮相确实不错。不过，好像少点什么。这样就对了，好好配合我，放心，我不会对你怎么样。大叔，我可以好好配合你，谁让我招惹你在先，总该付出点代价。但是，你能不能给我一个期限呀？等约定期役嘛，咱们就各奔东西。互不打扰，三个月，成交。奇怪，他碰我竟然都会觉得反感。走吧，大叔，去结你的婚。现在知道你这个小不点走了有多大运气？我才不羡慕呢，我只是觉得你们家装修可不错，很有品味。是吗？你喜欢就好。嗯。大叔，今天晚上我住哪儿啊？你这个问题问的挺直接的。请你好好回答。去给少夫人准备一套洗漱用品，放到我的卧室。好的，少爷。大叔，住你房间不太好吧？不好使。大叔，我还没准备好呢，你不要脸！
做事情要做全，你不会不知道的，小丫头，慢慢适应。小不点你这坐着也不睡觉，想不成？不把脸画的乱七八糟，倒是挺好的。偷袭我！睁眼就恩将仇报，你没搞错，是你先偷袭我。我偷袭你，大叔，你别搞错了，咱们俩可是契约夫妻。谁说咱们两个只是契约夫妻？你你别想耍赖啊！咱们两个说好了，三个月后就解除这段关系。可是我也没有答应你，这三个月里面我什么都不做。别自作多情，我对你这种乳臭未干的小丫头不感兴趣。刚好，我对你这种老当益壮的大叔也不感兴趣。当益壮？那个，我困了，你先下去，我要洗漱睡觉了。不起来是吧？夫人，少爷让我给您送衣服过来，您开开门儿。担心了，吵死了！等一下，穿件衣服。啊、<笑>你是谁？为什么要泼我？她是我们家大小姐季心妍。季心妍。连名字都叫得这么稀奇，那季艳礼是你的我哥，所以呢，我为什么泼你呢？嗓子，嗓子，我呸！我哥娶你就是为了照顾我爷爷的病情，等我爷爷病好，你马上就要从季家滚蛋。怪不得这么多次结婚，我不是利用你。我哥怎么会喜欢上你这种？我告诉你，我家上下，你除了有福分，还不如我身后这些下人。只要我哥不走，季家上下都没结婚。你也，记住，原来是个哥哥，看我怎么收拾你。那季大小姐，要不然你跟我进屋，好好的教教我规矩，让我一字不落的记下来，好好学学。你这个女人。真是又丑又穷，麻烦！小姐，你怎么样了？小姐没事吧？小姐，刚刚往嫂子身上泼的什么水呀、啊？你猜的脏水。哦，这样呀、啊。哼、嗯。防卫罢了，你泼我一身脏水，我让你尝尝泡澡水的味道，很公平啊！我是季家的大小姐，我哥拿我捅我，你凭什么捅我？你哥娶我进门，是让我当季家少奶奶的，不是在这受气。出去！以后呀，别惹我，否则我见你们一次，教育一次。去医院，去医院。我的婚服也没有其他衣服可以穿。算了，还是穿大叔的衬衣去上班吧。嗯、季氏集团季总来了，陈经理叫你进去、啊，你要有心理准备啊。知道了。叔怎么哪都有他呀？季总，您再稍微等一下，马上就好了。就是他
，公司新来的实习生上班时间玩游戏，才导致公司系统被病毒入侵了，然后给季总要调的那个策划案也展示不出来。我作证，就是他。找我，别来上我背锅的！而且你们惹错人了，我大学计算机也不是白学的。这不是我干的，这个页面一看就是黑客攻击啊，根本就不是什么病毒入侵。徐若瑶，又干什么？当然是修电脑。一个小时，用不到。起开，傻子。你是何方神圣？竟然能反攻我们 CJ 联盟的终极加密系统？我是谁不重要，谁招惹了你？要怪就怪你们公司江柔。那你应该找他算账，而不是牺牲别人的劳动成果。陈经理，贵公司的企业文化就是这样，可以随随便便冤枉一个人是吗？季总。不是我，是他，都是他陷害我的，不是我，真不是我。看来我们没有必要合作下去。季总，给个机会吧，季总，我一定会调查清楚的。你敢打我是吧？你信不信？我让我舅舅开除你、啊。记住，今天是姑奶奶我开除了你们两个。哦，对了，刚刚大屏上的那个。董事长，你是会看见的，所以你们两个赔偿自己吧。徐若瑶，我不会放过你的。夫人，给我吧，少爷在车里等你。唱的这是什么？你唱的这是什么呀？啊，这是你的衣服呀。我今天早上衣服被弄脏了，我没有穿的了，我才拿来叫你的衣服。脱了。不是我在说，你不会想，新婚第一天，就因为妻子裸奔而上社会新闻吧？我不在。那我现在脱了，我可真的在街上裸奔了。可以。我就脱。季总，哎，季总，对不起啊，我刚才在车位叫你，您没反应，所以我就过来。啊，好。打扰了季总的好事，我这下死定了。你在这干什么呢？不是，我走开，闭嘴。大叔。你干嘛？刚刚要不是我的速度快，你早就被人看光了。赶紧把衣服穿上。你现在是季家的少奶奶，你的一举一动代表是季家的家风。以后不允许在外面做这种脱衣服丢人的事。丢人？不是你让我脱的。所以，我是经过大叔的允许，可以穿你的衣服啦。<笑>这个小丫头真是一脸不把我当男人看，我真的不是故意的。一会儿你帮我给季总解释一下，不然我真的要死定了。解释什么？季总，不好意思啊，我刚才不是故意要打开车门的。你看到了？我看到了什么？哦，没有没有，我我什么都没看到。少爷，我刚刚在那边打电话，没有注意到有人靠近车子。对不起，是我失职了。我找到我车子了，说吧，什么事情？季总。我这次过来找您呢，是想告诉您，刚才看的那个错的策划案，其实是被我们公司那个实习生动了手脚，但是我已经把他们全部都给开除了。您看能不能给我们公司一次机会？他是被开除的，季总，我求求您再给我们公司一次机会，就我保证绝对不会再有失误了。您看有没有时间？没有。这个项目对我们公司真的非常重要，哪怕二十分钟就行。不要再跟过来了 ，OK， 走开一点。季总，季总。季总，嗨！季总车上那个女人怎么那么像徐若瑶？难道我眼花了？听说许小姐失业了。对啊。要不要给你找一家公司让你先去实习？师傅
，麻烦靠边停一下。少爷，许小姐把你的西装外套穿走了。今天下午世贸晚宴，你还要参加？这个很难，你让人重新送一套不就行了？好的，少爷。对了，许小姐今天失业了，要不要给她安排份新的工作？不用了，三个月之内盯紧她，别让她再做出有辱季家名声的事情。好的，明白，少爷。看来是我想多了，少爷心中只有艾拉小姐，这么多年了都没有变。切，这刚进家门就表现上了。少爷也不在家，这也不知道装给谁看呢。谁说不是呢？做的那个东西人能吃吗？李嫂，我刚来季家还不太熟悉，你帮我找点烘焙粉可以吗？我怎么知道？你上左上角的那个柜子自己找去。好像没有了。嘘，忘了大小姐安排我们的事情。这边没有啊，没有不会在旁边的柜子找一找。这里也没有啊，明的不行，还不能来暗。啊，那可能就是没有了。没有，你帮我买点吧，我这会儿急着要用呢。我帮你买，你是什么身份？别敢使唤我，在这个家，我只听少爷、老夫人、大小姐的话。你说什么？我说你算什么东西？一个凭着下三滥手段就勾引我家少爷的贱女人，也敢使唤我？你个贱女人，你敢打我？打呀！看看季少爷今天回来，都不会放过你。你一个优雅、左一句贱人，右一句下三滥，麻烦你搞清楚自己的位置，好不好呀？大小姐，他打我，告状呀！我告诉你。我现在才是季家的女主，你们每一个人最好都搞清楚自己的地位，最好的别招惹我。徐若瑶，你给我等着，我看你还能狂多久。夫人，您回来了，见您呢。心言呢？心言，奶奶，奶奶，奶奶，你可算回来了。接到你的电话，我就让人订了今天早上的机票，赶紧赶回来了。这几天没见，咋就瘦了一圈呢？奶奶，我哥他找了新媳妇，他一进门就给我一个下马威，他让我喝他的洗澡水，害得我直接进了医院。啊，还有这事儿？倒要看看刚过门的新媳妇儿能有多厉害，敢欺负我的宝贝孙女儿！去，把许若又给我叫过来。是夫人。别害怕，心言，有奶奶在这儿，奶奶给你撑腰。好。老夫人，少奶奶来了。奶奶，你看他，你还没让他坐，他自己就坐下了，真把自己当成这儿的女主。你就是许若英，季奶奶，您找我有事吗？听说你把我的宝贝孙女儿欺负进医院，你还真以为你刚过门的媳妇儿就能掌我们季家的啊？这大叔的奶奶脾气可真暴躁，刚回来就给我一下马威。季奶奶，是他先往我头上泼了一堆脏话。我只是出于自保才进行了反击，不信你可以问问他们呀。我没有，青言有这事儿？奶奶，你你别听他胡说。哎，当时他们也在，你们快出来给我作证。老夫人，青言小姐没有招惹少奶奶，我可以作证。这里都是季青阳人，有说再多有什么？哀苦莫辩吧。你还有什么说的？季奶奶，该说的我都已经说了，你要是不相信的话，那我也没办法。还不认错，看来你们家没有教好你怎么做人，那就只好让我们季家好好教你怎么做人的道理。去，把我们季家的家规拿来。是，都二十一世纪了，还
有这种矛盾思想。老夫人，家规，让他抄一百遍，写错一个字儿，重新写，写不完，不许吃饭，好好学学我们季家的家规。他们家都是小学老师吗？啊，这么讲究。啊啊喜呀，怎么了？没事，我感谢您替我做主。奶奶，你刚下飞机就赶到这儿，肯定饿了吧？快吃点糕点，垫垫肚子。奶奶，那个我，这是季家，有什么事不能让奶奶知道？不是，我做的。别嚷嚷了，赶紧抄你的家规去，一百遍了，记住了。是那位姑娘用海姆林克法救了我，底下那个枣花，就是我刚吐出来的。金奶奶，这些糕点是我做给自己吃的，所以红枣没有去喝，但是还是姐姐给您造成了伤害。对不起，大叔，我，季先生，你还是赶快带奶奶去医院看看，比较好。刚才受冤了吧？郑丽，把大小姐带进去，好好看管，关禁闭。哥，好了，小姐。奶奶，您还有哪里不舒服？我好着呢。您没事就行。刚才真的是吓死了。你跟那个孩子怎么认识的？机缘巧合吧。那个孩子不错，奶奶喜欢。就因为刚才他救了奶奶。那个孩子呀，遇事儿不骄不躁，即使被你误解了，他也不哭不闹，还会心平气和的给我这个老太太道歉。心态很成熟，很懂事儿，确实是一个不错的孩子。听奶奶这么说，好像确实是这样。艳丽，你们还没有圆房吧？奶奶，都老大不小的了，还有什么不好意思？你们快点圆房，等你爷爷回来了，我们就能抱重孙子了。奶奶，我认为这种事情他应该细水长流。你要是不听我的话，我就跟你爷爷说，你是假结婚，骗他的，看你爷爷怎么收拾你。再说了，你爷爷的脾气你也是知道的，他就是康复回来，也得被你气一个下不了床。行，我知道了，奶奶。他们等会儿下来做饭，您吃完饭赶紧休息。你可别忘了我刚才说的话啊！我可会随时查房的。小朋友，写作业呢？没有，抄你们记事家规呢。都二十一世纪了，还有这种不成文的规定？不用写了，而且以后也不会有任何人过来烦你。既然这样，那我就洗洗睡了。干嘛？今天磕的，还不是拜你所赐。嗯、大叔，你干嘛坐我睡的这边了？你起开，我要睡觉。坐这里。干嘛？给你上药。
今天是我无生，所以我应该要走。至于我奶奶，请你不要记恨她，她老人家住不了几天。季奶奶又不是坏人，我干嘛要记恨她？她罚你抄写家规，还不换吗？坏人就不会只罚抄写了，是应该是好人能想到最坏的办法了。我之前遇到那些坏人，他们都会，都会什么？好像也没必要和一个不熟的人分享自己的经历。药涂完了吗？你走吧，我要睡觉了。哎呀，你放心吧，大叔，我既然已经答应了你三个月，我就一定会说到做到，不会食言的。还有，我知道，季奶奶呢，也是保护季心言心切。虽然你那个妹妹她真的是很欠揍，但是我也不会记恨她的。小姑娘看着古灵精怪的。但好在还算懂事。哎，发什么愣呢？快走，我要睡觉了。你不是要敬业的完成这三个月，现在就到你配合的时候，别回头。大叔，需要我配合你教？你会？试试。老公加油！老公 ，Go Go Go！ 老公加油！别喊！哎，奶奶走了，你你你你赶紧下去。没想到，大叔你这一把年纪了，身材还挺好的，真自律啊！小朋友，你再盯着我看，我就怀疑你在垂涟我的美色。我对你其他地方可一点都不感兴趣，况且你也不是我喜欢的类型。那你喜欢什么类型？小奶狗类型呀，粘人又体贴，听话又乖巧。最重要的是，还会喊你姐姐。那还算是个男人吗？大叔，嗯，你喜欢什么类型呀、啊？反正啊，不是你这种只会在床上喊加油的小朋友。小朋友晚上就不要吃糖，对牙齿不好。早点休息，我收。大叔，给我等着。老爸，找到画家青草的真迹了，明日速来拍卖。清河的真迹图《深秋雁行图》，是个外国商人拿过来的，起拍价五百万。这幅画很有可能就是找到我妈妈的唯一线索了。张姐，我们账上还有多少钱？差不多五千万吧，剩下的都在第一组上。够了。大叔怎么也来了？怎么了？怎么进去啊？看到了个不想看到的人。刚那个是技师的总裁季艳丽，怎么了？认识？没有，不带上。画家清河的一座《深秋雁行图》，起拍价五百万，这一刻我终于等到六百万，七百万，张健可以举了。好的，老大。六号房一千万一次，一千万两次，一千万三，等等，一号房出价两千万，两千万直接抬到了人家。一号房跟六号房这是杠上了。那个大叔怎么还没走？不是这个季少爷捣什么乱呀？显摆太有钱了是不是？张姐，继续。六号房出价两千五百万，还有更高的吗？继续。一号房出价三千万，继续。六号房出价四千万，五千万。一号房再出价五千万，五千万一次。不不行，钱不够。老婆。这幅画对你来说很重要，五千万两次。要不我们把工整款的钱挪过来用一下？不行，不能因为我的个人私事，让公司的资金链断裂。这幅画，我可以再想其他办法弄到，暂时就让给这位大叔吧。五千万三次成交，恭喜一号房的买家以五千万的价格购得《深秋雁行图》。季艳丽竟然花五千万的高价拍下《深秋雁行图》，难道她和妈妈有什么渊源？或者她认识我妈妈？你好。你们要的产品，许若幽，怎么是你呀、啊
，就你也配在这儿？他被上家公司开了，这是跑来拍卖行做女接待了。你害我丢了工作，现在跑这儿来报富二代了是吧？你真是不要脸的你！怎么，你们还想打人啊？徐若幽，你这个坏女人居然敢这么对我！许若幽，害我丢了工作，你一定会被男人卖命的。没听错，他就是在叫许若幽。小不点竟然在这里。少爷，难道刚才跟我们金家的六号房就是夫人？快走！稍等一下，许若幽在里面吗？对啊，找他什么事吗？叫他出来，出来吧，有人找你。出来吧，有人找你。你叫许若幽，我叫许柔柔。好一个许，表现的不错啊！以后你就叫许柔柔了。好的，先生。嗯嗯。哎，老大，哎，你是怎么认识的季经理的？干嘛老躲着他呀？没什么，就是前几天和他结了个婚。什么？你说什么？啊、哦，你。新婚夜当天，嫁给了何海珍，还办到了。听说成熟的男人都很会碰人事。少、哎，我去上个厕所，你等我回来啊。你，给我站住！你怎么在这儿？我……哎，老大，你说那个新姐真是奇怪了，要什么别皇帝，非要给咱们掐什么深秋宴席，我是怕他真心。老大，老大有点尴尬呀，刚骂了个心机，他听到了。哎，对对，就是那个世界名画。大叔，他好像在骂你、啊。你们不认识？我们当然不认识了。怎么，你认识他？你认识他，他还骂你啊？你还没有回答我，为什么在这？在这里干什么？还不都问你，我不是被商家公司开了吗？听说这里招拍卖师，我就过来投了简历。拿到 offer 了？没有。他们说要三年以上的工作经验，那我当然没有。小不点的一个问题，他要是站在拍卖台上，不知道的还以为是初中生出来的童工。大叔，那你来这里是干嘛的？昨天爷爷给我打了个电话。说要拍几个真品，我过来帮他拍几个。那你干嘛要拍《深秋夜行图》？喂，嗯，好，去哪儿？我，我回家投简历啊。小子，我能给你。大叔。你带我来这儿干嘛？你该不会又想结一次婚吧？怎么了？这么喜欢跟我结婚？舅子，我要的人你给我带来了吗？他可以。他原来说的给我份工作，就是来让我兼职当伴娘。大叔，你有没有文化呀？他是你外甥女，我现在是你妻子，长辈能给晚辈当伴娘吗？你就是我小舅妈，小舅妈你好，我叫黄叶，这个呀是我亲舅舅。我伴娘团被堵在高速上了，实在是顾不上，得找人救个场。啊，这样啊，走，我带你去换伴娘服。啊，舅舅妈，那你先换，我去看另外三个救场的到的。好。叶子，叶子，你好了没有？叶子。啊，叶子刚刚出去了。啊，你是叶子请的伴娘吧？我是新郎宋恒，呃，感谢你救场。这人好面熟啊，我怎么觉得在哪儿见过？啊，举手之劳。你该出去迎接宾客。啊，呃，我该去忙了。大娘，你在哪儿换呀？在这儿。许若幽，你在这儿干嘛？我来救济当伴娘。哼
，你呢，不会是来赶场子的？你这过得也不怎么样呀。早上在拍卖会傍富二代，怎么现在跑来兼职了？困得也不行。哎，你这伴娘服，放下，给我。凭什么？就凭你让我丢了两份工作，你欠我吧？那我的工作也是你还丢的？我把你拖下。干什么？算了。今天是大叔的，为什么不结婚？不能不跟计较，不能跟计较。现在我才给你。我就说吧，你斗不过我，还不是得乖乖的把伴娘服脱下来给我呀？你个没良心的，居然背着我结婚！娇儿，你来这儿干什么？我来兼职伴娘，就是没想到这新郎居然是你，怪不得这么眼熟。原来这人是江流的男朋友。这张卡里有三十万，就当是咱俩的分手费。你拿了钱赶紧走，我告诉你，别给我捣乱了。三十万，你打算要饭的呢？这最起码得一百万，要不然我就去你未来老婆那发。了。江流，别给我多寸进尺哦，信不信咱俩同归于尽？现在，有请新郎新娘相对而立。叶里、啊。你新娶的那个小太妹呢？今天怎么没有带过？李少，我们家少夫人在那儿。哪个呀？新娘，无论未来如何，请问您是否愿意嫁给新郎？嗯，我愿意。啊！这么严重？真的假的？真的假的？不可能，这么厉害啊！解释一下，你跟视频那女的在化妆间干什么呢？李森，听我小便。解释，那个伴娘说她身体不舒服，她说我扶她进化妆间，她一进去她就脱衣服，她就勾引我她。视频里面的女人是你们当中的谁？给我站出来！我说你这小太妹够可以的呀，都跟你结婚了，还敢在别人的婚礼上抢别人老公。况且这个人还是你外甥女婿。视频里的女人是谁？大家仔细看看发型，再看看衣服，不就都清楚了？我的衣服好像跟视频里的不一样啊。是他，就是他。我我去上洗手间的时候，他把衣服硬塞给我了，不是我的衣服。好啊你啊，你居然勾引别人的老公，还想栽赃陷害我呀？我怎么记得是你非要跟我换呀？你你有证据吗？就你还想血口喷人？想要证据是吧？我给你啊。也想试试哪一位？麻烦把声音放大一点，让大家听听视频里女人的声音，不就都清楚了？你个没良心的，居然背着我结婚！这监控怎么会有声音？哦，对了，我想起来了。我的手机不小心也录到了你们交易的视频，所以还要继续给你们放吗？这个贱人！我给他别闹啊，宋浩！事到如今你还在狡辩，真是看错你了！皇帝，今天在这里发生的一切，要是有任何风声传出去。在座的各位，都是与我们季家为敌。王爷，你现在最好给我乖乖回去，把仪式走完，我以后还会好好对你。我说了，给脸不要脸是吧？啊，信不信我把你的私密照都发到网上，让全世界的人看到你的骚样？<笑>当时你拍的时候，不是很主动吗？啊。要脸！滚开！你想死是吗？秦秦先生，你们自己的事怎么办？我我的人都快走了，他们都是妓女。不是，我不想和你们分开，我想让他再给我一次机会，所以你就用私密照威胁？不是，我也是没办法。我不能和叶子分开，我不想失去他。你是不能失去他，还是不能失去皇家给你的未来继承权？舅舅
看来宋鹏一直在利用我，我万万不能再跟他结婚了。那些私密照的优朋，我建议你赶紧交手，否则我不能保你的腿下一秒还在我身上。原来你这次随时请客人，是有所准备的。我此言，我见你最好没有回来，否则下次不是断头征程。我会亲手把你丢到海里面喂鱼。可恶，许荣英竟然能让季少爷活的。黄小姐，黄小姐，不是我，你别被他骗了。你这个贱人，你还敢出现？黄小姐。黄小姐，你相信我，不是我，是他，是他勾引了你的老公。对了，他会修电脑，他什么都样样精通。那个视频，那个视频一定是他合成的。这个方图也在指他，你知道他谁吗？他是谁？他不就是兼职伴娘来帮老板的吗？他可是，他可是我最要好的闺蜜。郑丽，吩咐下去，以后谁敢再录用这个贱人！就是跟我黄家和季家过不去。好的，黄小姐。黄小姐，求求你给我这一次机会吧，我真的知道错了。黄小姐，悠悠，悠悠，你给我一次机会吧，你帮我求求情好吗？悠悠，我求求你了。我们走。季先生，季先生，你帮帮我，求求你帮帮我。和那个皇家大小姐成为闺蜜，她是我所有人的忘了。婚礼上大屏幕的视频是你做的？视频是小三放的，我只是加了一个声音。我让你过来是当伴娘，没想到你自作主张把人家婚礼都破坏了。我确实不应该管你的家事，但是渣男他是社会的公敌，我见一个我就污蔑一个。没想到你还是位正义使者。像宋鹏这种渣男，他不仅背着黄叶偷情，见面还趁机摸我的手。你总不能让你的外甥女嫁给这种人渣吧？他摸你手？对啊，这种色狗，黄叶跟他结婚了，你只会耽误他。怎么摸的？就假装握手，然后趁机摸我。啊啊啊啊、夫人，稍等一下。郑助理，有什么事吗？这幅画是商业亲自拍下来送给夫人你的。作为前几日你救老夫人的谢礼，说一下吧，夫人。大叔拍下的画，难道是？原来大叔高在拍下的这幅深秋夜行图是要给我当谢礼。我去，早知道不让张健竞价了，把价格抬高到五千了。大叔，你等一下，我有话跟你说。这幅画是你应得的，不必多说。我我有别的话跟你说。说吧，大叔，快摸一下我的头。小表，不要告诉我，你已经爱上了。快，摸头杀！我给你三秒钟，把我放开。你要演戏，你就演的真一点，好不好？这是我能免费看的吗？大叔，谢谢你，你今天真的很帅。小子，拿了我的礼物才觉得我帅。少爷，我们一会儿去哪儿？等我换衣服。别人，好、啊。燕离、啊，你这次怎么没跟郑助理一起过来接我呢？刚才在处理工作上没事情，不要着急。哎，拉小姐。把你的定位发给我，我需要导航。我的房子还没装好呢。艳丽，今天晚上可以留我去你家住。不好意思啊，家里不太方便。之前都是在你家住的，这次有什么不方便的？因为家里有邵夫人呢
。少夫人，谁啊？多嘴，赶紧找酒店送阿拉小姐去休息。好了，少爷。燕离，我们明天出去聚一下好不好？这在老地方，叫上弟弟，我们一起。少夫人，我倒要看看什么样的女人敢抢走你在你心中的位置。奶奶天天让我喝这些人参汤，要命呀、啊！这是。喂。喂，小的吧。王爷，你怎么会有我电话？舅舅给我的。他怎么有个电话号？他是你丈夫，有电话不很正常啊？也对，你给我打电话有什么事吗？你在干什么呀？我啊，我当然是喝汤了。喝汤？喝什么汤？你不如出来跟我一起喝酒。大白天你喝什么酒呀？小舅妈，我现在可是被金属伤的女人，就算是酒都解决不了我的悲伤。我给你扔个地址，你就说你来不来吧。哎，喂。难道这就是被警所伤的女人？小舅妈，我给你说一个打开人心的事。什么？宋某，他手被废了。什么情况？好像是昨天晚上回去的时候遇袭了，两只手都被废了。就算以后恢复好了，一起不上劲儿。你说他一个男人，金不能扛，手不能提的，是不是回了？小舅妈，那。不是舅舅吗？他旁边怎么还有个女人啊？没想到，舅舅他也会出轨。果然，天下的男人都一般渣。走，我们坐电去。哎，咱们不管他们了。你老公身边有女人，你不管啊？我不管，你不管，我管。哎，他都跟人结婚了，还在外面有女人，他连我说。那我在包间等你啊！喝水。老板，来了也不提前说一声，要不刚才去点酒碰到你了，都不知道你来了。我就是过来接个人，等会儿就走，没打算吧？接谁呀、啊？外甥女儿。外甥女儿？是不是个外甥女？我怎么不知道？这个点儿，你不是应该在公司上班吗？怎么跑到这儿来玩？这不是周六了吗？我带同事们出来轻松解散。哎，对了，前几天那个姓季的。有没有发现咱俩认识？应该没有吧，算是王公过去了。那就好。哎呀，只可惜那幅画没有。到手了。到手了？怎么弄的？他送我了。白送啊？呃，他欠了我一个人情，就当还我人情吧。哎，我看那个姓季的肯定是对你另有所图，所以才投其所好。我说你一天有没有点正经事？你不是要应酬吗？赶紧忙你去吧，别在这碍眼了。呃，来来来，给咱老大来个火炮，再来杯热牛奶。好嘞。哎，小舅妈，你快上来！我不上去了，你赶快下来，咱们该回家了。我下不去了。怎么了？你在哪儿呢？小舅妈，你赶紧来救我！哎哎哎，你干嘛去？需不需要我帮忙？需要，把手撒开。陈小姐你好，是在老司机做饭。今天 VIP 包间有没有接待过黄小姐？没有，今天 VIP 室没有接待过黄小姐。我要进去找王导，让我进去。嗯，让我。许若英，你来干什么？我和你一样，来找人。你来找人？这个房间可是高级私人包厢。来这里的都是非富即贵
，你穿这一身地摊货，你来找什么人啊？笑死了！徐小姐，需要我帮忙处理吗？哟，你终于算是认出来我是谁了，还不赶快把这个不知天高地厚的女人给我赶出去！剩下的就交给你了，按照你们的规矩，完成就行。哎，她是徐小姐啊，我，她穿一身地摊货都不进，我这一身名牌我还进不去吗？你知道我是谁吗？我可是当红女星徐娇娇。不管你是什么明星，对我们来说没有什么区别，我们只按规矩办事。偏那个女人到底是个什么人？不可隐私，不可透露。好啊，那我今天就不走，我倒是要看看他跟谁出来。哥，快点儿的！哎呀，啊，小东方，真他妈欺负我！妹妹啊，是你自己自愿跟我们玩的咯，哪能是我们欺负你呀、啊啊？你怎么撞上他们的？我上来找舅舅。就就碰到他们骗我玩骰子，然后我就一直说，他们就一直让我喝，我不想喝，他们还强迫我喝。你们觉得这样欺负一个女孩子，你们觉得很自豪是吧？<笑>妹妹啊，你们平时女生口中说的男女平等不咯？那你玩游戏输了不就得喝酒吗？玩不起，别玩了，对不对呀、啊？对呀、啊。<笑>好啊，玩骰子是吧？玩你。停。我跟你们说，我前两天在网上碰到玉兔了，他居然真的能轻而易举的破解我们 C 间联盟的加密系统，真不愧是海城第一大黑客，真是厉害。海哥，我说你啊，别一天整那没用的。你这家业不继承了是吧？我姐都回来了，还是交给我姐处理吧，我才懒得弄。对了，艾拉，你这回回来打算待多久啊？会又不辞而别吧？这怎么会呢？我这次不走了，燕莲，这次我不能放弃你。少爷，少爷，夫人好像在隔壁和别人品酒，行不行啊你？哎，别管。再来，平局继续。哎，妹妹，我说你运气怎么这么好？怎么把把都是爆？上一局平了，我看这个，咱再加两局，五局三胜，你觉得如何？我已经能够想到。今天晚上的，不用加，恐怕你要失望了。我去，这女人不会出老千了吧？我去，出老千也能变这样子？不是，这女人运气也太好了吧？我干什么？小东方，酒什么女神？咱们走吧。我说，你新娶的这个小娇妻。还真是让人挺喜欢。这女的谁呀、啊？难道燕里哥认识？这是你燕里哥新娶的小娇妻，你呀、啊，你叫嫂子。哼，不入流的女人，凭什么跟我抢燕里？手机还我。想要手机可以，你让他再陪我玩一把。如果赢，我就给你一局定胜。还不死心是吧？行，那我就在六十圈。行。<笑>这一局必赢。哈哈哈哈赢了。这一局的惩罚是。寻找在场的一位异性，并且亲吻三十，不如我就勉为其难。你以为你是谁啊？你知道我这么什么？没问题，就怕他就是想占你便宜。我手机不要了。哎呀，多大点事儿？哈哈哈哈哈哈！
哥哥，我已经迫不及待了。起开！惩罚是和在场的异性行为，我又不认识你。不可能，在座的任何一位异性，除了我，你还认识谁？哎，小苏妈，舅舅不是在后面吗？你去进来。原来。大叔喜欢那种类型的，他应该就是艾拉了吧？可是大叔现在和那个女人站在一起，我过去不合适吧？而且亲一次就要绑定三个月，啊，我可不想再来了。哎，实在不行、嗯、就这个人吧，总比和那个恶心的酒鬼接吻强。嗯哎真是胆大包天，连记上他都敢碰，记上的便宜他也敢占。我猜，记上会把他推开。毕竟像记上这样的人物，他的便宜可不是谁想占就能占。小不点你，你想干什么？大叔，你误会了，我没想选你的。是吗？啊，我刚刚是不小心被绊了一跤。不好意思啊，我现在就过去了。你在干什么？还不快把纪少放开！你要是把纪少惹生气了，我看你怎么办！我要是不放了，纪、啊、少，不好意思。但是，不不不，我要选的人是，是、啊，不是我，不是我。大叔，你先放了。如果爱曾存些温度，我的心跳。怎么这么快？我好像还想说什么。三、二、一，怎么样？够了没？有没有我们再陪你玩一把？啊，不不不不，金少，下了错了，下了错了，是我有眼不识泰山。放手，就看我。都给你说了，我舅舅是鸡，相信。因为我我们现在就管，赶紧给我滚，下次别让我见到你们。你你你你们先玩吧，我去拼走。哎，舅舅，我跟你一起。徐若幽啊，徐若幽，原来你只是个陪酒女，看你不将话子收拾。夫人，在在车里等你，王小姐，你再让我送你回家，闭门思过。明明一个电话就能解决的事情，为什么自己去找？拜托，都没有你电话呀！手机给我。许若幽，我告诉你，三个月内我除了感情之外什么都可以给你，所以碰到任何事情，先联系我。除了感情之外，什么都可以给我。怎么？包括刚刚那个吻了？原本确实不需要这样子，但是在我们的婚姻存续期间，我不会允许我头上出现绿色，所以你越过我要和别的男人接吻这件事，以后绝对不可能发生。大叔，你自己都没有以身作则，你还来说我？你明明都在公共场合和别的女人私会了，怎么，你吃醋了？我吃你不会，我们可是假夫妻，我只是生气。生气大叔在我不知情的情况下，他强吻了我，害得我差点窒息。你上次强吻我的时候，你提前告诉我的吗？我那只是蜻蜓点水，我又没又没什么，没什么。你在外面干了什么蠢事？马上给我回来说清楚。爸，我今天有点累了，我改天再回去吧。到底干什么？回那么累？立刻马上给我回来！要我陪你回去吗？不用，我自己的家事
，自己能怎么救？怎么了，爸爸？怎么发这么大脾气啊？你还有脸问啊？你自己做了什么好事，你心里不清楚啊？我干的好事可多了，我不知道。姐姐指的是哪一件呀？我问你，你说你找到工作了？要搬出去住，你参与什么工作了？和大叔闪婚，这叫什么工作？演员？契约妻子？你想瞒我？一个名牌大学还没毕业的学生，竟然跑去做陪酒小姐？我们许家的脸被你丢尽了，你想急死我是吧？陪酒小姐？陪酒小姐？你自己看看，这什么？爸爸，这张照片是姐姐给你的吗？你,你姐姐，她也是为了让你迷途知返。迷途知返？我看迷途知返的是姐姐才对吧？我迷途知返，我又没有做陪酒，我知什么返？爸爸。那张照片上的女孩子呀，是我房东家的一个亲戚，她因为失恋了，所以去酒吧喝酒。我是去接她回家的。你说的是真的？嗯。你还想骗爸爸？麦克酒吧的私人包厢那可是需要 VIP 会员的，普通人根本就进不了。你们没有做陪酒，怎么可能大摇大摆的走进去？就这一点，你怎么解释？因为我房东他是高级会员，所以我们就直接进去了。悠悠，你没有骗爸爸吧？爸爸，放心吧，我呀是绝对绝对不会做那种伤风败俗的事情。悠悠，你可真的不能学坏了。你要学坏了，我怎么对得住你过世的妈妈？妈妈，这一点。我们可以不说，但有一点呢，我这个做姐姐的不得不说了。爸，其实又爸爸，爸爸，我觉得你还是应该劝一劝姐姐，让她想开一点。你姐姐怎么了？徐若瑶，你这话什么意思啊？爸爸，姐姐的事情我有一点说不出口。说。你还是直接看照片吧。不要脸的东西，自己看看。这是谁看的？是谁要黑我？徐若瑶，你就这眼屎东西，还有脸给你妹妹栽赃，好给我反思！啊，哎，爸爸，哎呀，姐姐，哼，好好反思。徐若瑶，你这个女人，你给我等着！滚，都给我滚！悠悠，怎么了？你有什么事情吗？爸爸，你看一下这幅画，这是清河的遗作。深秋验香图，听说最近有个神秘的人物，数千万买了它，你是怎么得到的？呃，是这样的，我房东他拍下了这幅真迹，那天我碰巧救了他奶奶，所以他就把这幅画当做谢礼送给了我。五千万拍的，就这么送给你了？哎呀，我房东这个人，他人傻钱多的，而且他又孝顺，所以这点钱对他来说不算什么的。这天底下还有这么好的事情？爸爸，清河是妈妈的笔名，对吗？你，你怎么知道？是小时候的事情了。我找到了妈妈的一张照片，背后写着“清河”两个字，笔记和画家签名的落款签名是一样的。看样子是瞒不住了。对，清河是你的妈妈。爸爸。现在市面上有很多所谓清河的遗迹
，但是都好像是新画的。你说，妈妈有没有可能她还活着？胡说！你妈妈在你很小的时候就已经过世了，就像你说的，市面上现在流传的所有的画作，都是模仿你妈妈画风的赝品，都是骗钱的。对了，以后在外面。不要提起金哥是你的妈妈，为什么不能提妈妈？你妈妈不是我的正妻，提起她会影响你的身世，他们会说你，你是我的私生女。记忆中的妈妈是个孤傲的性子，绝对不可能屈尊于他人做小三。我一定要查清楚真相，还妈妈一个清白。你在这干嘛？夫人，请上车。三爷让我来接你。大叔怎么知道我在这？他派你跟踪我。夫人打电话说要回娘家，所以少爷让我在这里等你。请。我、啊、忘了。大叔这是要我去哪里啊？大叔，你怎么想到带我来吃火锅了？苏妈妈。哇，好帅呀！哇，真的好帅呀、啊！有没有安静的包厢？吃火锅要什么安静点的包厢啊？吃火锅就是要这样热热闹闹的才好吃呀！我点好了，你看看还需不需要加什么？一瓶矿泉水。小舅妈，你简直就是我女神，也就只能由你把我队友带来体验人间烟火了。悠悠你好啊，我是艾拉，是宴里多年的好友。果然，她就是艾拉。哎呀。小林妈，我还没问呢，你那天晚上骰子玩的那么好，是不是之前学过？怎么那么厉害？玩个骰子就厉害了，黄叶，你品味也太差了吧？就这，就是你女神啊！小舅妈的就是我女神，混得着吗？哎呦，你品味高，那你女神是谁啊？听说过海城第一大黑客玉兔吗？这不就是我吗？玉兔就是我的女神，将来。也会是我艾克的老婆，一定要把他追到手，宠上天。从来没有见过燕燕这么照顾一个女人。真说，说什么呢？悠悠只是吃饭被呛到了。我看他就是装，吃个火锅都能被呛到，一身阴。行了，吃好多火锅就走。不好意思啊。我我先去个洗手间。哎，悠悠，我陪你。悠悠，你能帮我拿一下衣服吗？哦，好。我女神最厉害了！我女神啊，不仅能轻而易举的破解我们 C 真联盟的加密系统，她还能……哎，你知道啥是 C 真联盟吗 ？C 真联盟啊，就是我们一群人在网上用代码编写的稿。你舅舅呢？对呀、啊，夜里人呢？我就是在这吵，这样啊，那吃好了吗？吃好了，咱们也走吧。哎，稍等一下，我手表呢？让我拿外套。原来是为了演这一出。刚刚是你拿着我解外套回来的吧？是啊。怎么了？怎么了？赶紧把我解手表交出来呀！我又没有拿，我交什么呀？从始至终只有你一个人碰过我解的外套，不是你拿的，是谁拿的？刚刚上厕所的时候，是他让我帮他拿外套，我才帮他拿的呀。嗯，然后你就把别人兜里的贵重物品拿走了，对吗？让你嘚瑟，看我哥回来把你赶出几家。我没有口说无凭啊！要真不是你拿的话。
敢不敢让我们搜身检查呀？敢不敢让我们搜身检查呀？泰克，我劝你别太过分。我想舅妈要是喜欢那块手表，我就一早给她买了，还需要偷你姐的呀？那她更应该让我们搜身检查了，正好这样才能自证清白呀。搜身？你凭什么搜身啊？因为你谁啊？管我是谁呢？拿过来。搜不行，不让。这是什么？这是什么？你不是说你没拿吗？手脚这么不干净，你也配嫁给燕里哥？悠悠，我真没想到你能干出这种事情来。拜托，是你放到我包里的，还是我拿的？你自己心里比我清楚吧？你什么意思啊？我为什么要故意这么做啊？就是，你这女人也太下头了吧！这表啊，就是从你包里边掉出来的，大家都看到了。你不承认也就算了，你还污蔑我姐、啊？他们不是一桌的吗？怎么连朋友的东西都偷呀？现在的人都不可貌相。哎，怎么了？舅舅，你可算来了！怎么了？舅舅，你可算来了！这个艾克非诬陷小舅妈说偷了艾拉姐的手表，还要搜身。不不不，李建理哥，这表确实是从他包里边掉出来的，大家都看到了。是你偷的吗？他这是在怀疑我吗？不是，走吧。等等等等，燕里哥，我这都人赃并获了，你怎么还相信这个女的？东西丢了吗？怎么着？你想让她怎么样？燕里哥，她是个小偷啊，你怎么能留一个小偷在身边呢？你说谁是小偷？好了，算了，别因一块手表惹得大家都不开心了，到时候搞得我都不好意思了。悠悠，你要是真的喜欢这块手表，我可以送给你。那我就笑纳了。你还真有脸要啊！姐，你也太善良了吧？你怎么能把表给这个小……老公，如果我说我喜欢这块表的话，你会给我买吗？可以，那就好。哎，我的表，我……哎，许若幽，你干什么？老公，不用给我买表，你帮我赔艾拉小姐的表钱就可以了。叶里，又有怎么这个样子？他就是这个样子，像个小孩子脾气。你把表的价格发给张丽，他会以十倍价格赔给你。叶里，我们认识了这么久，你知道我在乎的不是这一块手表，而是这个手表对我来说非常重要。悠悠这么做，是不是太不正常了？那既然很重要，你为什么要送给别人？那既然送给别人，别人怎么处理，跟你没有任何关系。叶里哥，还有你，如果你再诋毁我妻子，你给我别见我。燕里哥，他算你妻子，那我姐算什么？我给过他机会。小舅舅好帅呀、啊！哎，舅舅妈，你们等等我，你们先走了，不然我爸打死我。刚才那块表，一百万。大叔，我被污蔑的清白，无价。那这次。倒成我欠你的了，你是不是也怀疑我偷了艾拉姐的手表？我怀不怀疑你，重要吗？大叔，我们虽然是假夫妻，但是是真的合作伙伴。如果我们连最基本的信任都没有的话，那我们的合作很难进行下去。你说的挺有道理的，不过这次我真的不会。真的吗？你要是喜欢钱的话。我这边的东西更值钱，你大可以从我这块拿，没必要舍近求远。那要是三个月之后，我把你们家所有值钱的东西通通打包带走，怎么办？家里的那些都是老物件，不怎么好。你要是真的喜欢的话，给我说，我让人去给你买新的。徐欧阳，怎么能心动呢？三个月时间到了，你就得离开了。如果不想你和季少的关系被爆出来，明天下午四点来万和新街的咖啡店，咱们见面聊。你谁？一个同学。对了，大叔，你明天有空吗？可不可以陪我去学校参加毕业典礼、啊？到时候再看吧。悠悠啊，上次那个热搜是个误会，明天我要陪你姐姐去经纪公司，你的毕业典礼我参加不了了。
妍妍，你别难过了。你看这花多好看、啊。你别在这儿瞎转悠了，行吗？我很烦的。要不，我带你去吃大餐吧。我都说了不吃了，烦不烦？大新闻，大新闻！你哥给学校捐了一栋楼。真的？太好了，你这样就不用担心挂科了。我哥虽然平时训我，但是对我还是挺好的嘛。居然为了我在考试之前讨好老师，捐了一整栋楼。好像不是因为你捐的，不是为了我，是为了谁？你嫂子许阿优啊，妍妍，你操，那也太深了吧！你竟然跟你嫂子在同一所学校，也不告诉我们。什么？他竟然和我在同一所学校？我怎么从来都没有见过他？我哥这么丑呢？不行，我得想个办法让我哥离开他。原来昨天约我来的人是常经理啊。没错，是我。你和季叶里的事情，我已经全部都知道了。我和季艳丽什么事？我已经调查过了，季艳丽已经结婚了。小姑娘，你说你这个情人的身份，要是被他明媒正娶的太太知道了，你是会怎么样？啊、呃，我不知道呀，可能会被他的正宫狠狠修理一顿吧。你知道就好。你要是想让我帮你保守这个秘密，那你就必须让季叶里先生跟我卓越合作。哎呀。程经理，不是人家不想帮你，你也知道，我一个情人，没名没分的，我怎么左右得了人家的想法吧？能？怎么不能？你们女人啊，只要在男人面前吹吹耳边风，把他哄开心，他连命都可以给你的。什么耳边风呀？不如程经理自己去季艳丽身边吹耳边风呗。嗯，徐若悠，你少在我面前装清纯。你那天在基业里车上衣衫不整，我可全部都看见了。仗着自己年轻漂亮就给别人当情人，你还真把自己当个人物了。我再问你最后一遍，你是做还是不做？不好意思啊，按摩能住了。臭大的女人，你信不信我抽死你？这么大个人了，欺负个小女孩，害不害臊啊？不是你谁呀、啊、你？你给我放开！行，你俩给我等着，等着就等着，见一次打你一次。老头，你怎么在这儿？你没事吧？没事儿。你在这儿干嘛？啊，今天有个画展，第一次开展，咱们一块去看看呗。不去，今天身体不舒服。我这次可是找到了清河的真迹，自传闻清河这时候从未出现过的三部曲作。什么？呃，孔雀。万居图，先于以后。哎呀，我是问你画在哪儿呢？在一个画展里，我好不容易搞到两张票。那你还等什么呢？还不快走！哎，好好好。许若幽，你这个贱女人居然敢出轨！只有我姐姐艾拉才配得上季艳丽。还有你，如果你再诋毁我妻子，以后别见我。算了，他是不会相信我的。喂，季心言吗？我是艾克。哎、啊，你怎么了？没事吧？没事。我在外面休息一下。老大，要不带你去医院？爸爸妈妈呢？妈妈都去世了，爸爸现在带你回家。爸爸去世是什么意思呀？嗯、去世就是永远不在了，就像天上的星星一样，看得见都摸不着。啊，没事没事，老大说不去医院，那就不去。那你休息会儿，我去。没事，你再陪我找找花。老大身体不舒服就休息会儿呗，别再逞强了。不行，这是我妈妈的画作，今天我必须要找到她。好，好，好，我给你找。
，你这孩子，没事把奶奶带到这画廊里干什么？奶奶又不喜欢看着画。这厨房里炖的汤才炖了一半，这悠悠到时候回来怎么喝呀？哎，奶奶，您一会儿就能看见您最喜欢的孙媳妇了。你说什么？悠悠在这里，机会终于来了。奶奶，奶奶，悠悠，你在干什么？奶奶，你们怎么来这儿了？许若悠，你还有脸叫奶奶？季家是不会让你这种红杏出墙的道子的。就是，都捉奸在场了，你就别狡辩了。原来是季老夫人，悠悠身体不舒服，差点摔倒了。我刚刚扶她休息了一会儿，您别误会啊。悠悠，你们可真亲密。美女，你看。小克，你打电话这么着急叫我过来，是发生什么事了吗？姐，你看，捉奸在场。这个许若悠，她不仅偷东西，她还偷人。我真没想到你能干出这种事情来。奶奶，您先别着急，这件事情既然已经发生了，也没办法改变，那就只好等燕玲过来，看她怎么解决。悠悠，怎么回事？我听你说。奶奶，我就是过来看画展的，然后刚刚身体不舒服，张先生是出于好意，就把我扶了一下。啊。你身体不舒服，你哪里不舒服？奶奶，你听他找什么借口啊？他要是身体不舒服，为什么不去医院？在别的男人怀里算什么事儿啊？奶奶，咱们季家可不能要这种偷鸡摸狗的女人。她就是品行端正，她不仅出轨，她还偷别人东西。她昨天偷了阿拉姐的手表。奶奶，你要是不信的话，你可以问阿拉姐。奶奶。其实我没关系的，只不过损失了一个手表，也不值几个钱。但是悠悠的这种行为，那实在太对不起燕玲了呀！你们在干什么？哥，你终于来了！许若悠她红杏出墙，跟这个男人在这里偷情，被我们捉奸在场了。闭嘴！燕玲，你别太生气了。这谁也没想到悠悠会背着你干出这种事情。许若悠，你死定了！他是我的合法继承，我绝对不会允许你们在大庭广众之下这么低估。以后谁要是敢欺负，那就是跟我回礼。大夫，你的本事呢？这样就行。还是人嘛，我都这样了，我都不知道怜香惜玉一下。我让你带的东西呢？你带了吗？谢谢，走吧。你都这样了，还扯呢？我。艳丽，怎么回事？少夫人今天来看画展，是给少爷说过的。而且少夫人身体不舒服，少爷也是知道的，所以才带我来接少夫人。另外三位，少爷特别嘱咐过了，需要好好学习一下礼仪，行吧？奶奶，求。大叔，你怎么在这儿？你不用去公司吗？公司我已经交给郑丽去打理了，以后我陪你去找妈妈。找妈妈？你怎么知道这些的？张健都已经全部告诉我。这，好大个张健，看我怎么收拾他！但是你们两个是怎么认识的？这个呀，就不劳你费心了。现在你最重要的工作就是好好休息。但是，我还是想知道。哎呀，你就告诉我们，你说说。从你第一次跟我竞争买画开始，我就已经暗中调查了。我还以为当时都瞒过去了。那，然后呢？后来呢？我要见我哥，说好的我带他处理公司事务。我就能通过改造起的，大小姐，少爷说，少夫人怀了三胎，要照顾老婆，所以只能你继续顶班了。我哥也太耍赖了，说好的他要陪嫂子去找他妈妈，现在他妈妈也找到了，怀了一胎又一胎
，这一来二去的，几月又几月，几年又几年，我都已经在这儿五年了，我所有的青春都浪费在这个公司了，他让不让我找男朋友？我现在找奶奶报账。大小姐，老夫人现在也没空管这个事情，她现在每天照顾两个孩子已经够忙了<咳>。奶奶，我都不会做这些事情。哎呦，这都几点了，人怎么还没有回来？会不会出啥事儿了？哎，又要家庭聚会了，烦死了！你在干什么？死正脸！你竟然不回我消息，你耳朵是不是不想要了？你，嗯，快给他们打电话。好，奶奶，回来了！哎呦，回来了，回来了！哟、啊，今天吃饺子，爸爸妈妈，吃饺子，非把手里的东西放下，小心肚子里的孩子。没事儿，我拿的都是轻的，他哪拎的才重呢？自己的媳妇儿都不会心疼。对了，妈妈怎么没有跟你一起回来啊？啊，她被临时叫去参加一个书签会了。嗯、咱们先包饺子，吃饭不用等她了。好好好，来一起包。我来拿吧。没事。